இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது டேரக்டர் டேரக்டருங்கிறது ஒரு மார்க்கர் ஆப்ஜெக்ட் எப்போ போகலாம் ஆங்குலர் ஒரு டேரக்டரை பார்க்குதோ அந்த டேரக்டருக்குள்ள இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் எடுத்துகிட்டு வந்து டாம் டாம் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடும் அதுக்கு பேர் தான் டேரக்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பேரை டேக் ஃபார்மேட்டில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களோட வெப்சைட்டில் உங்களோட ஃபோட்டோ லோட் ஆனால் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் இமேஜ் இமேஜ் டேக் போட்டு அதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் போட்டு அதை நீங்கள் கால் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஜஸ்ட் உங்களோட பேரை வந்து ஒரு டேக் ஃபார்மேட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களோட இமேஜ் வந்து உங்களோட சைட்டில் லோட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்னோட பேரை போடுறேன் போட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் என்னோடய ஃபோட்டோ வந்துடும் ஜஸ்ட் இப்போது இந்த டேகில் வந்து இதை இதோட சைஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் அப்படின்னு போட்டால் ஸ்மால் இமேஜ் வரும் இதோட ஷேப் அப்படின்னு போடும்போது ஷேப்பை வந்து ரவுண்ட் அப்படின்னு போடுறேன் ரவுண்டுன்னு போட்டால் ரவுண்ட் இமேஜ் வரும் ஸோ உங்கள் இந்த மாதிரியான கஸ்டமைஸ்டு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் டேரக்டர்ஸ் இந்த டேரக்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆங்குலர் ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி கம்பைல் பண்ணுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த டேரக்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் க்ளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு பேசிக் செட்டப் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இம்மிடியட்டாக இங்கே என்ன ஆகும் இந்த த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கம்பைல் ஆகி இந்த இடத்துல ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த அவுட்புட் வரும் ஓகேவா இந்த இந்த ஃபோர் அப்படின்ற இந்த இந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆங்குலர் எப்படி எப்படிலாம் இந்த ப்ராஜெக்டை கம்பைல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த இடத்துல நெட்ஒர்க் ரிசோர்ஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட்டில் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற இந்த டேப்குள்ளே போனீங்கன்னா டேப்குள்ளே போயிட்டு ஒரு வாட்டி நீங்கள் இந்த பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா சி இத்தனை ரெக்வஸ்ட் பாஸ் ஆகுது ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் அப்படியே லோட் ஆகுது அதாவது இந்த த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற இந்த இந்த டெக்ஸ்டோட இந்த இடத்துல ஃபோருன்றது விழ ஜஸ்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட அடுத்தது பூட் ஸ்டாப் டாட் மின் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே ஸோ பூட் ஸ்டாப் டாட் மின் டாட் ஜேஎஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ பூட் ஸ்டாப் லோட் ஆகுது ஓகே ஸோ அடுத்தது ஆங்குலர் டாட் ஜேஎஸ் ஆங்குலர் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற ஃபைல் லோட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா ஆப் டாட் ஜேஎஸ் லோட் ஆகுது ஸோ ஆப் டாட் ஜேஎஸில் ஆங்குலர் டாட் மாடியூல் ஆங்குலர் டாட் மாடியூல் ஈக்குவல் டு ஆப் அப்படின்றத நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மூணு ஃபைலை லோட் ஆன பிறகு தான் ஆங்குலர் ப்ராசஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டாம் எலமெண்ட்டை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி ஓ இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஷன் போட்டிருக்கு அப்போனா நம்ம இதை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றத கம்பைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கம்பைல் பண்ணி ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த அவுட்புட்டை கொண்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஒரு ஆங்குலர் கம்பைல் ஆகிற ஒரு மெத்தட் நம்ம சேனல் லோகோவை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேரக்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஆப்குள்ளே ஜேஎஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபோல்டரோட நேம் வந்து டேரக்டர் டேரக்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டேரக்டர்ஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற எல்லா டேரக்டர்ஸுமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நியூ ஃபோல் நியூ ஃபைல் டேரக்டர் சேனல் லோகோ நம்மளோட டேரக்டரோட நேம் என்னவோ அதே தான் இந்த ஃபைலோட நேமாகவும் இருக்கும் அப்போ தான் நிறைய டேரக்டர்ஸ் போகும்போது எந்த ஃபைல் அப்படின்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா டாட் ஜேஎஸ் ஓகே ஓகே இப்போது இந்த ஜேஎஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஜேஎஸ் ஃபைலை இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இன்க்ளூட் பண்ணும் எப்படி பண்ணுறது ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஆர்சி ஜேஎஸ் டேரக்டிவ் ஸ்லாஷ் சேனல் ஐஃபன் லோகோ டாட் ஜேஎஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஃபை ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த ஃபைலை இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டேரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்குள்ள ஆப்புன்ற வேரியபிளுக்குள்ளே ஒரு ஆங்குலர் ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்து ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் எப்பவுமே ஆப் டாட் ஜேஎஸ் லோட் ஆன பிறகு தான் இந்த சேனல் லோகோன்ற ஃபைல் லோ லோட் ஆக போகுது அப்போது இந்த ஆப்புன்ற வேரியபிளை நம்ம
நேம் கொடுக்க போகிறோம் டேரக்டருக்கு இந்த நேம் எப்போவுமே கேமல் கேஸில் இருக்கணும் கேமல் கேஸ்னால் என்னென்னா ஒரு டேரக்டரியோட நேம் ரெண்டு வேர்டாக இருக்குன்னா அதில் மொத வேர்டு எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் செகண்ட் வேர்டோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர் கேப்ஸில் இருக்கணும் மற்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற டேரக்டரோட நேம் வந்து சேனல் லோகோ சிஹெச்ஏ என்என்இஎல் சேனல் அப்படிங்கிறது ஃபுல் ஸ்மால் வேர்டு லோகோ அப்படிங்கிறது எல் மட்டும் கேபிட்டல் மற்ற எல்லா வேர்டும் ஸ்மால் ஸோ இதை ஆங்கிலர் எப்படி புரிஞ்சுக்கோம் அப்படின்னா சேனல் ஐஃபன் லோகோ எங்கெங்கெல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஐஃபன் போட்டுட்டு அந்த கேபிட்டல் லெட்டரை ஸ்மால் லெட்டராக மாற்றிட்டு தான் இந்த ஆங்கிலர் இதை ப்ராசஸ் பண்ணும் டேரக்டரியோட கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் டேரக்டர் இருக்கக்கூடாது ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணணுன்னா ரிட்டர்ன் சம் வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கீ வேல்யூ பேஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு கீ வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டேரக்டரின்றது ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டாக இருக்கணுமா இல்லை ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது ஸோ இதில் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் இதில் இன்புட்டுங்கிறது எலமெண்ட் ஓகேவா டைப் அண்ட் நேம் அப்படின்றது ஆட்ரிபியூட் ஸோ ஒரு டேரக்டர் எலமெண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஆட்ரிபியூட்டாக டிக்ளேர் பண்ண போகிறோமா இல்லை எலமெண்ட் அண்ட் ஆட்ரிபியூட் ரெண்டுமே சேர்த்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்டில் கோலனில் இ அண்ட் ஏ இனா எலமெண்ட் ஏனா ஆட்ரிபியூட் அதாவது இன்றது எலமெண்ட் எலமெண்ட்ன்றது இன்புட் அப்படிங்க அதாவது ஒரு டிவ் அப்படிங்கிறது எலமெண்ட் இன்புட் அப்படிங்கிறது எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஒரு எல்ஐ யுஎல் அப்படின்றத டேக் உள்ள வர்றது எல்லாமே எலமெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ங்கிறது ஐடி கிளாஸ் ஸ்டைல் இது எல்லாமே ஆட்ரிபியூட் ஸோ நம்மளோட இந்த சேனல் லோகோ அப்படிங்கிற இந்த டேரக்டர் எலமெண்ட்லேயும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஆட்ரிபியூட்லேயும் இருக்கும் அடுத்த கீ வேல்யூ டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறது இந்த டேரக்டருக்குள்ளே வந்து லோட் ஆக வேண்டிய கண்டென்ட் ஸோ இது ஒரு கொட்டேஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெச் ஒன் டயரில் ஹலோ அப்படின்னு போகிறோன்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம சேனல் லோகோன்ற டேரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துலலாம் ஹலோ அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த டேரக்டரை நம்ம இண்டெக்ஸில் பிளேஸ் பண்ணலாம் சேனல் ஐஃபன் லோகோ ஓகே ஸோ அங்கே சேவ் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் இந்த ஹலோ அப்படிங்கிறது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த சேனல் லோகோ அப்படிங்கிற இந்த டேரக்டர் இதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே இருக்கிற இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஹலோ அப்படின்றது வந்து லோட் ஆகுது இப்போது இந்த ஹலோன்ற ஹெச் ஒன் டேக்கை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு இமேஜ் லோட் பண்ணுறேன் ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி கோஸ் டூ இமேஜஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள லோகோ அண்டர் ஸ்கோர் லார்ஜ் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இந்த ஃபைல் இப்போ நான் இங்கே லோட் பண்ண என்ன ஆகும் எப்பெல்லாம் அந்த டேரக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் இந்த லோகோ இந்த இடத்துல பிளேஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி டேரக்டரி மூலிமா இமேஜை லோட் பண்ணுறதுனால வியூலேருந்து இந்த டேரக்டரிவை நம்ம அதிகமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு டேரக்டரிவை நீங்கள் ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் அந்த டேரக்டரியோட ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணாலே போதும் இதில் இருக்கிற அந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோடையும் அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் எல்லாமே ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம டேரக்டரிவ்ஸாக இதை க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போது வெளியிலேருந்து இமேஜோட சைஸை மாற்றுறது அந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து ஒரு வேல்யூவை பாஸ் பண்ணி இந்த டேரக்டருக்குள்ளே எப்படி இதை மாற்றுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந் இந்த இமேஜ் டேக் அப்படிங்கிறத நான் இங்கேருந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை இந்த இந்த டெம்ப்ளேட்டு கீ அதுக்கு ஏதாவது வேல்யூவாக இருக்கும் அது ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மெட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்றதுனால கண்டிப்பாக அது ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் அது டெம்ப்ளேட் அப்படின்றது கீழே போய் அது ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ரிட்டன் ரிட்டன் நம்ம ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண அந்த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்
ஏதாவது ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ண பிறகு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்ல இருந்து வர அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இமேஜ் மாறணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சைஸ் இருக்கு ஒரு ஹைட் இருக்கு ஒரு ஹை வித் இருக்கு அதோட அதோட கிளாஸ் அதோட ஷேப் இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இமேஜ் லோட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த இதுக்கான வேல்யூஸ் எங்கேருந்து வந்து லோட் ஆகும்னா இந்த டேரக்டர் இந்த எலமெண்ட்ல இருந்து லோட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து இதோட சைஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் இன்க்ளூட் வச்சுக்கலேன் இந்த சைஸுங்கிறது ஆட்ரிபியூட் இந்த ஆட்ரிபியூட் அதோட அதோட வேல்யூ ஸ்மால் இந்த ஸ்மால் அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வரும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் ஆகுனா இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே ரெண்டு விஷயத்தை ரெண்டு பேரமீட்டரை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் ஒன்று வந்து எலமெண்ட் இன்னொன்று ஆட்ரிபியூட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த சேஞ்ச் லோகோ அப்படிங்கிறது எலமெண்ட் மற்ற அதுக்கப்புறம் வர எல்லாமே ஆட்ரிபியூட் சைஸ் அதுக்கப்புறம் ஐடி கிளாஸ் நேம் எல்லாமே வந்து ஆட்ரிபியூட் ஓகே ஸோ இந்த சைஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆட்ரிபியூட் இப்போ இந்த ஆட்ரிபியூட்டுங்கிற இதுக்குள்ள வந்து நிற்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்மால்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ லோகோ அண்டர் ஸ்கோர் லார்ஜ் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு நம்மகிட்ட ஒரு இமேஜ் இருக்கு அதே மாதிரி லோகோ அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்மால் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்ற ஒரு இமேஜும் இங்கே இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வச்சு நான் அலர்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த அலர்ட்டில் ஆட்ரிபியூட் டாட் சைஸ் ஏன்னா இந்த இடத்துல சைஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த சைஸோட வேல்யூ இந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்குள்ள வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஆட்ரிபியூட் டாட் சைஸ்ன்னு போட்டோம்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்மால் அப்படின்ற வேல்யூவை நம்ம டேரக்டரிக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம ரன் பண்ண உடனே நம்மளோட அவுட்புட் என்னவாக இருக்கணும் ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகி அதில் ஸ்மால்னு காட்டணும் ஸோ காட்டு தான் பார்ப்போம் யா காட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இமேஜ் லோட் ஆகுது இப்போது இப்போ ஸ்மால்ன்ற வேல்யூ இங்கே வந்துருச்சு இந்த ஸ்மால் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை நான் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு இந்த லார்ஜ் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல அப்பன் பண்ணுறேன் அப்பன் பண்ணுறது மீன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் கூட கன்கேட்னேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா சி ஸோ லோகோ அண்டர் ஸ்கோர் இந்த ஆட்ரிபியூடோட சைஸ் என்ன ஸ்மால் ஓகே இந்த ஸ்மால் அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் ஸோ இப்போது இப்போ இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஐ மீன் இதோட அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும் ஒரு சின்ன இமேஜ் லோட் ஆகணும் சி சின்ன இமேஜ் லோட் ஆகுது இப்போது அதே ஃபார்மேட்டில் லோகோ அண்டர் ஸ்கோர் மீடியம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே போகணுன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ஸ்மாலுங்கிறத மீடியம் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த மீடியமோட இமேஜ் லோட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஐகான் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஐகான் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஐகான் வந்து லோட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு டேரக்டரிவை இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய சைஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு இங்கேருந்தே பாஸ் பண்ணி அந்த சைஸ் மூலிமா இந்த இமேஜை நீங்கள் இங்கே லோட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட்லேருந்து ஒரு வேல்யூவை பாஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இந்த டேரக்டரில் இருக்க எலமெண்ட்டை கண்டிஷன் பேஸ்ட் மாற்றுறது ஓகேவா இந்த டேரக்டருக்கு இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ் லெவல்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு ஒரு கோர்ஸில் பார்ப்போம் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியாலஜி கொடுக்கறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஸோ ஆட்ரிபியூட்னால் நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் என்னோடய மெயில் ஐடியை கீழே போடுறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ம